Jesus <laughs> Obi nemem chiki 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 Butterflies in my belly See the way you love me See the way you care for me You carry my matter for your head oh He ne me obi na song Like a little baby oh You watch over me You know they use me they play oh He ne me obi na song
God is good. Mstari wa 13 na 14 naomba msomaji wangu nisomee kwa sauti. Shura ya pili 13 14 inasema na hao walipokwisha kwenda zao tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri kae huko hata ni kuambie kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku akaenda zake Misri Bwana Yesu asifiwe majira mapya Bwana Yesu asifiwe na majira mapya yalipoanza akazaliwa mtoto Bwana Yesu asifiwe majira mapya yanapoanza kwenye familia kuna kitu kinaachiliwa kwenye ile familia na pasipo yule mama kujua amebeba nini asingejua anapigana na vita gani 
na tusipojua vita tunayopigana nayo tuko very likely kushindwa Bwana Yesu apewe sifa. Na malaika wa Mungu kwa kujua yanayoenda kutokea kwa sababu amezaliwa mfalme, mfalme wa kimwili akakosa amani moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Vifungo vingi ambavyo tunapambana navyo kwanza sisi sio vyanzo. Amina. Mara nyingi sana watakatifu tumekuwa na kujilaumu kwa nini haya yananitokea mimi? Nimefanya dhambi gani isiyo samehewa? Mbona kila siku napambana na kitu kile kile? Ama Mungu hajanisamehe? Watu wengi wanajiuliza hili swali nimekosea nini kwa nini kila siku hivi vitu vinanitokea mimi kwanza kabisa ujue vifungo ambavyo unapambana navyo wewe sio chanzo Bwana Yesu asifiwe chanzo kinaweza kuwa nafasi ambayo Mungu amekuweka Bwana Yesu apewe sifa hauwezi ukashinda vifungo ama vita ya familia kama hujashinda vita yako binafsi lakini wengi wameitwa wamepewa neema ya kufungua familia nzima na kama umepewa neema ya kuifungua familia, kiuchumi, kiafya, kiakili, kielimu. Alafu hujajua nafasi yako utapigana vita ambayo uijui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamewekwa wao, ukiweza kumfunga yeye unaifunga familia nzima. Ndio maana hakuna haja ya kupambana na familia nzima, mnapambana na dada mmoja ambaye akifungwa yeye, wadada wote wa familia wanakuwa wamefungwa. Sasa yule dada mmoja akiwa anapigana hiyo vita ya familia wakati mwenyewe za kwake zimemshinda. Za kwake zinamshinda kwa sababu gani? Amepewa kweli neema ya familia. Lakini hatembei nayo anatembea na neema yake binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipandwa duniani aje kuwa mfalme. Na Biblia inasema ufunguo wa nyumba ya Daudi, yani the temple of the Jerusalem, yeye fungua alikuja nayo begani. Kwa hiyo Yesu alivotungwa mimba, alivokuwa anazaliwa automatically Herod alikuwa anasikia kichefuchefu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipozaliwa, Herod akataka kutafuta anasikia kwamba kuna mfalume amezaliwa. Maana yake nini? Herod sio jina, Herod ni cheo. Ndio maana Herod yule alipokufa akaja tena Herod. Sasa automatically ndani hakusikia amani. Akawaambia mama Jusi nendeni mkatafute habari za mtoto. Biblia inasema. Akawaambia mama Jusi katafuteni habari za mtoto mkizisikia mje mniambie. Maana ninataka nikamsujudie maana yake ni hii. Alikuwa anatafuta habari za mtoto ili aende akamkamate amuue. Maana kama kuna ukoo mwingine utaingia kwenye pawa ambao unaitwa mkoo wa Daudi. Biblia inavumtamka Yesu inasema ametoka from the roots of Jesse. Who is Jesse? Jesse is the father of David. Kwa hiyo kama atakuja mfalme mwingine, ina maana ufalme wa Herode ama familia ya Herode inatoka kwenye pawa. Kwa hiyo inabidi mtoto wa uawe. Nisikilize watakatifu. Kuna watu walipozaliwa, kuna Herode katika familia zenu walijua kwamba kuna mtu amekuja ametoka kwenye shina la Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutoka papo kwa shina la Daudi unakuwa ni threat kwenye hiyo familia maana utawatoa wao kwenye pawa. Kwani Mungu si anagawa vipawa kwa kila mtu? Kwa nini tunaombea watu wanasema tumechukua kipawa chake huyu, tumechukua utajiri wake, magari yake manini tunaendesha sisi? Kwa nini wasiendeshe ya kwa wakati Mungu amegawa kwa wote? Swala ni nafasi. Nikaona wakati naomba unageuzwa unaelekea chini. Tumetengeneza daraja na tunaliita Tanzania Kitechi. Kwa nini juu kae mwenye? Kwa nini tuisikae Tanzania? Kwa nini juu usikae isikae alama ya Tanzania like juu kae mwenye. Kwa hiyo Kristo akawa ananishirikisha ananiambia kuna watu wameitwa kufungua wilaya. Yamkini huko hapa. Kuna watu wameitwa huko ni waasimu wa wilaya nzima. Kuna watu wameitwa wao ni viongozi wa namna ya tofauti kabisa sio ya levu ya familia. Watu wa namna hiyo wakiwa wanashambuliwa kama hawijui vita yako vita yako haikuachi. Jamani naeleweka Amen. Amen. kitendo cha wewe kuto kujua unapigana na nini haimaanishi unachopigana nacho kitakuspea. Pigana na levo ya familia. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wawe hai wao wamekufa ila kama unapigana na levo ya familia na wewe mwenyewe levo yako imekushinda lazima kila siku utakuwa mtu wa kukomplain. Kama Mungu ameweka neema ya kusaidia koo nzima na wewe umeshashinda levo ya familia Mungu anakutaka ukwele uko. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa kwa nini? Isaya 50:11. Alafu atawale wilaya. Naongea kwa sababu naongea na viongozi wa baadaye. 
Ama ya mkini kuna mshu mungu ni kiongozi, mungu wadataka upande na fasi. Amina. Ama ya mkini ulishawai kuwaga kiongozi, ala sasa hizi unatakiwa uyajue haya. Ni kwa nini ulipo takiwa kupanda levo, ukawa disappointed. Disappointment inatoka wapi? Ulikuwa kabisa unakila karakta ya we kuwa waziri. Ulikuwa unakila karakta ya we kuwa mbunge. Ulikuwa unakila sababu ya we kupanda levo. Kwa nini kila tukitaka kulevo wapu itoke disappointment? Mungu anataka ujue kwamba kuna vita inayo ambatana na nafasi. Amina. Ili utawale ni lazima nafasi iwekwe wazi kwa ajili yako kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Vinavyowezekana kifamilia haviwezi kutatuliwa kibinafsi. Ndio maana inabidi mkae kikao cha familia. Bwana Yesu asifiwe. Vinavyowezekana kiwilaya haviwezi kutatuliwa kikata. Ndio maana lazima kikao kikakae wilayani. Sasa kuna watu wamepewa neema ya kiwilaya. Biashara ambayo wewe unamlilia Mungu kila siku uanze na unataka uanze ka frame kadogo, Mungu anaiona kiwilaya. Na ameshaachilia nguvu ya kiwilaya. Sasa kama wewe hujaona levu ya wilaya, shetani kaiona, shetani atapigana na wewe kiwilaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kijana ambaye alikuwa anaishi makaburini ambaye alikuwa na mapepo wakasema anaitwa Ana, wakamuita ni kijana aliyeka wagera, kwa wagerasi Amina Alipokuwa naombewa na Yesu Aliulizo una, una nini ndani yako una nini Akasema ni na legion Legion ni jeshi la mapepo Kulikoni mapepo kufunga miji kumi Mana dekapoli mana yake miji kumi Kulikoni kufunga dekapoli Nguvu yote ya kufunga dekapoli Inaelekezo kwa mtu mmoja Anakuwa tomente dikiasi cha kwamba Anakaa kwenye makaburi Ili mumsaha huko kuna watakatifu wanapigana vita ambaka wakikueleza unaisi ni snema. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kuna watu vita zao wakikuelezea unaweza ukatengeneza snema. Sababu ni nini? Vita imekuamini kwamba wewe ni mkuu. Ule upinzani unaopigana unajua impact yako. We ukifunguka huo mkono ambao kila siku tukiuombea unafanya hivi kila tukiuombea unahisi hapa panawasha wameamini nguvu yako ya kumiliki in case watauacha huo mkono huyo mtu atamiliki sana ndio maana ukifika hata uweponi hata kipindi wanaimba unahisi kama mkono unawasha Bwana Yesu asifiwe unaukuna huo mkono unaukuna huo mkono ukiona wakati wa kuomba unaletewa sana mawazo shetani anaogopa nguvu yako ya utulivu Amina Sisi tumejaribu kuamka usiku kuomba, si ndio? Mm. Sumeona ile mawazo yanayo kuja. Kwenye kwenye mawazo umeshaua mtu kabisa. Kwenye mawazo unajua mpaka karet. Kuna watu umeshawapiga. Kwenye mawazo kuna ndoa ulishafunga. Lakini ni kwa sababu shetani anajua ufahamu wako ukiachwa huko. Nikwambie mtu wa Mungu, ukipata utulivu wakati wa maombi Mungu hawezi kukuacha bila kukuonyesha. Ndio maana katika kuomba Mungu anatamani sana upate utulivu. Hakuna rafiki ambaye utakaa naye afu kaongea naye lisali zima pasipo yeye ajesema neno. Labda kama ni bubu. Yaani ukifunguka we peke yako uko wote umefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu analipa ile somo nikawa najua ninaenda kukutana na watu ambao wamewekwa kuwa icon kwa ajili ya kwa zao. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kuna watu wamewekwa kwa ajili ya familia nzima. Ukimfungua yeye peke yake uko wote hauna haja kuendelea kufunguliwa. Uko una haja ya kuendelea tukoombewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kule kule walipo wanakutana na neema ya kufunguliwa. Mwanzo wa 49:1 mpaka 4. Yakobo akawaita wanawe akasema, "Kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Reubeni umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji." basi usiwe na ukuu kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajis alikipandia kitanda cha Bwana Yesu asifiwe Amen Danieli aliingia kwenye maombi ya siku ishina moja. alipokuwa kwenye maombi ya siku ishina moja, hakuzuiwa na jini maaba Bwana Yesu asifiwe Amen alipokuwa kwenye maombi ya siku ishina moja, Danieli hakuzuiwa na makata wala subiani Danieli alipokuwa kwenye maombi hakuzuiwa na maafisa wenzake. Biblia inasema Mungu alishamjibu lakini alizuiliwa na mkuu wa Umedi na Uajemi. Mkuu wa Umedi na Uajemi ni wakuu wa anga principalities, mapepo ambayo yenyewe hayakai ndani ya mtu yanakaa juu ya anga lote la mji wa Umedi na Uajemi. Ni Iraki huko. 
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ya mtu mmoja Danieli yakijibiwa ama maombi ya mtu mmoja Danieli yakifika ya, ya, ya mbinguni kinachotokea ni kuondoa ukiwa wa Yerusalemu yote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maombi yale ya siku 21 aliyokuwa anaomba Danieli yakiweza kutoboa mbingu kinachotokea pale ni kwamba Israeli ilikuwa kwenye uteka. Israeli ilikuwa chini ya subjection ya mfalme wa Babeli. Kwa hiyo maombi yake peke yake ya kitoboa anakuwa amefungua wote. Sasa hizi mpo kwenye maombi na tuko siku ya 12. Amina. Amin. Kuna watu wazuiwi na vipepo vya kawaida. Kuna watu wanazuiwa na wakuu wa umedi na uajemi wa familia nzima. Kuna watu katika maombi haya wanazuiliwa na mkuu wa ukoo wao wote. Sababu ya kuzuiwa vile ni nini? Ni kwa sababu atakapomaliza maombi yake salama. Kuna mwingine hata hatutaenda naye 40. Akifika siku ya ishina moja ameshamwangusha mkuu wa umedi na uajemi wa familia. Ghafla tu unashangaa vitu vinaanza kutokea. Wale ambao walikuwa tegemezi sana kwenye familia wapigipigi tena simu kuomba 5000. Unashangaa wana, wanafunguka fahamu kule kule. Sasa Mik na Niliu Daniel anaendelea kuomba na malaika anarushwa mbele yake. Anaambia wewe Daniel upendwae sana. Toka ulipotia nia kuomba. Mungu alisha kujibu Isipokuwa mkuu wa Umedi na Uajemi alikuja kinyume na wewe. Sasa ikabidi atume Mika ili kumzuia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maombi yale yalipojibiwa ndo tunamsoma Daniel mpaka leo. Chawi anapoweza kukuloga wewe kwanza unanisikia vizuri nasema ukishaweza kulogwa wewe vizuri kwanza alafu ukiwa tormented wewe sasa baada ya kukutoment vizuri yani baada ya kukutesa pia kuna kuwa kuna uwezo wa kutumia sura yako kuwatokea watu kwa hiyo wewe unateswa na yule yule lakini yeye sura yake imefichwa yeye anatesa wengine kwa sura yako bwana yesu apewe sifa ndio maana kuna watu wengi sana wamekuwa accused wao ni wachawi alafu akija kwa mtumishi Mungu ananiambia huyu mtu sio mchawi Huyu mtu hayupo hivi isipokuwa wanatumia sura yake. Huyu dada ana roho mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kaka ana roho mbaya. Kuna watu kwenye sura zao shetani ameweka kitu ha, watu hawezi kumapproach, hawezi kumfata wakaongea naye. Kuna levo wamempandisha wanasema huyu atumwezi. Shetani anatumia mbinu nyingi sana ili kuwachafua watakatifu. Amina. Yesu alipokuwa nyumbani kwa Kayafa maana alianza akapitishwa nyumbani kwa kuwa ni mkuu akapigwa uso ili wewe usafishwe image ya uso wako Amina nasema Yesu alianza kwanza pigo la kwanza lilikuwa damu ya kwanza ilikuwa ni bustanini damu ya pili alitoa usoni kwa Kayafa nyumbani kwa Kayafa damu ya tatu ni taji la miba Bwana Yesu apewe sifa eh Bwana Yesu asifiwe. Damu ya nne kwenye mikono humu, damu ya tano mgongoni alipochanwa, damu ya sita miguuni, damu ya saba ubavuni. Alitoa damu mara saba sehemu tofauti. Sasa ile awamu aliyokuwa aliyochafuliwa uso ilikuwa ni kwa kusafisha image ya mwanadamu, ilikuwa ni maksudi kabisa. Kila pigo la Yesu lilikuwa ni maksudi na lilikuwa lina sababu. Ali, aliharibiwa uso ili wewe imeji yako isafishwe kwenye biashara isafishwe kazini kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Yesu kuna siku alichafuliwa, ali, ali alifanyika dhambi ili sisi tusitembe na dhambi, sisi tuwe haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. You are the righteousness of God. Amen. Nasema wewe ni haki ya Mungu. Amen. Kama wewe ni haki ya Mungu, una kila haki ya kutembea na neema ya Mungu. Pende haki ya Mungu pana neema ya Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Tunaenda kwa Ruben. Atuachie na huyu lakini anaambia, "Ni kiongozi." Kweli? Aga tuachie na huyu lakini tunampeleka. Kwa yule baba akasema, "Mwanae mmoja afanikiwe mwingine endelee kuzunguka. Yule kijana anazunguka mpaka leo magome yanafika kali yako." Kwa hiyo kuna nguvu katika maneno yale ya mwisho. Sasa baba anaondoka na anasema mwanangu wa kwanza ana nguvu ndani yake, ana speed ndani yake, lakini kwa sababu kuna kitu alikifanya ambacho hakikuwa sawa, hata tawala na nguvu zake zitafanya kazi. Ruben, Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisome tena. Ruben alishaonekana na shetani kwamba ana nguvu ndani. Alishaonekana kwamba ana speed ndani. Na kwa sababu ya speed ilionekana, shetani akamwekea roho ya uzinzi, akazini na mmoja wa wake wa baba yake. Unielewe? Bwana Yesu asifiwe. Naomba usome tena. Mwanzo wa 49 moja mpaka nne. Inasema Yakobo akawaita wanawe akasema Yakobo akawaita wanawe akasema kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. 
Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Reubeni umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malinguko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Amina. Umeru... Nisubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema umewapita wengine kwa ukuu na nguvu. Maana yake kama Rubeni ataenda kuwa ataenda kuwa kabila, maana hapa baba alikuwa abariki watoto sasa. Alikuwa anabariki kabila 12. Yeye anaondoka na anasema mimi ndio Israel. Na ninavyoondoka mimi sitaitwa wala kaburi langu haitwa kabula Israel. Yaani nchi yote itaitwa Israel. Sasa Reubeni mwanangu mmoja, yeye amewazidi wenzake wote nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwa umewazidi nguvu kuna kitu kitaenda kutokea. In case utakuwa kabila, basi hilo kabila litakuwa great. Lakini mbele anasema kabla ya kukufanya kabila, kabla ya kukufanya great ulinidefy. Uliingiza unajisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kutokea pale akamondolea ukuu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu kwa, kwa sababu ya kuto kujua vilivyo ndani yao ukuu wao uliondolewa. Amina. Utakuja kufaongea kwamba uzao wako atakuja Mariam akamzaa Yesu. Akimzaa Yesu atakuponda kichwa nyoka. Kwa hiyo aliposikia yale maneno akayaweka akilini, akaona mwanamke anamzaa Kaini, akaweka roho ya wivu na uwaji. Bwana Yesu asifiwe. Kaini akaua. Menelo. Jamani menelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kaini akaja akazaliwa akawa mbaini. Mwenzake anatoa sadaka kamili yeye anatoa sadaka nusu. Mungu Biblia inasema Mungu akaikubali sadaka ya abili lakini ya Kaini akaikataa. Ukazaliwa kinyongo Biblia ina watu ya dunia ina watu wachache akawaza mpaka kumtoa mwenzake kwenye sehemu kwa kumuua. Sababu ilikuwa ni neno ambalo Mungu aliongea kwa Adam. Akamwambia Adam, umenikosea lakini uzao wa tumbo la mke wako kwanza utazaa kwa uchungu. Lakini na huo uchungu utakaozaa atakaye zaliwa ndo atakaye mponda kichwa aliye mnajisi mke wako na wewe. Kwa hiyo shetani atafanya vita na Kaini. Kuna watu shetani anafanya nao vita kwa sababu wamebeba kitu kikubwa ndani yao na wao wamebeba kitu kikubwa shetani ajui kinaenda kwa accomplish ni vipi. Amina. Shetani hajui kile kitu kitatekelezwa vipi maana neema ambayo unayo hajui ikoje na ina function vipi lakini anajua tu kwamba wewe umeitiwa taifa Kwa hiyo kwa sababu anajua umeitiwa taifa ama akishaona Bwana Yesu asifiwe Kwa unajua kuna watu mtafungulia macho wa roni mtaona inakuwaje mtumishi anaweza kukwambia mambo yako ama anaona kifaa anafanyaje Kuna watu wana glitter wanawaka labda kwenye mkolo kwenye kidole cha ndoa anawaka kwa hiyo shetani automatically anajua kwamba huyu kufanikiwa kwake ama kusaidia kwake watu kutatokana akiwa kwenye ndoa mtu aivu hawezi akaolewa kitu kawaida yamkini ameweka mbele jini maaba ili kila ukepo kwenye maombi unapiga jini maaba shetani anasema huyu ajui kwamba anapigana na mkuu medi na uajemi na ukishawasha kidole hapa kikiwako ukimtumia message mtumisha kwambia yes ah kimewasha kimewasha basi piga kidole piga kidole bwana yesu asifiwe usipige kidole vita yako ni mkuu medi na uajemi Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa unaposikia shetani anaendelea kufanya vita na wewe. Angalia familia inakusubiria wewe. Kuna wasichana wengi wa makamu yako kwenye familia. Kuna wamama wengi sana kama wewe. Piga mahesabu na ujiulize ni watu wangapi walikufa siku wewe unapozaliwa. Wewe umefika mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu siku mnayozaliwa walikufa watoto 99 ukatoka wewe ukazaliwa. Na upo hapa kwa makusudi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku mamangu alinipa ushuhuda akaniambia siku niliyozaliwa ndio siku ya kwanza maanesi kugoma Tanzania ni kusema hauni. Bwana Yesu asifiwe nimepata cha kusema mazabauni. Kwa hiyo nitanyoa siku moja upara hapa nina kama mstari. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya kuna kitu kilikuwa kimenifunga hivi ili wakati natoka ishindikane nife. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alipokuwa anakuja Herode alikuwa hana pumziko ndani yake akasema nileteni mtoto ni msujudie lakini malaika akawatokea wale mama jusi akawaambia msimpeleke mtoto kwa Herode msiende kuleta taarifa kwa Herode msije mkasema mtoto yuko Bethlehem alafu malaika yule 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 anapotea pale anaenda kwa Yusufu anamwambia nenda Misri nenda uhamishoni kuna watu mko uhamishoni mnasubiri mpaka Herode afe ndio uende ukatawale sehemu fulani Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema Yesu akapelekwa Misri, akakaa miaka saba utimilifu wa roho za Mungu. Akakaa Misri for seven years. Herode huko akafa na mtoto akarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu alikuwa ni Mungu. 
ulikuwa unaweza kumshika kama mtoto ukamvunja shingo likarudi lakini Mungu alijua kabisa kwa sababu nimemweka katika human form nimemweka kama binadamu ni Mungu asilimia mia na ni mwanadamu asilimia mia inabidi akimbizwe tu hivyo hivyo apelekwe Misri akae miaka saba amsubiri Herode kufa Wengi wenu mmeua ma- maadui zenu na wajafa mmekata tamaa. Mungu mwenyewe alisubiri Herode amalize muhula aondoke. Kuna watu inabidi wamalize muhula waondoke wewe uje utawale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. God is good. All the time. All the time. time. God is good. 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 That is the nature of wow. Kitu hicho hicho kinakuja kujitokeza tena wakati Musa anazaliwa. Mfalme wa kipindi kile anaua watoto wote wa chini ya miaka miwili. Erode huku tena na uwa watoto wote wa chini ya miaka miwili akimtafuta mtoto mmoja Yesu. Kuna watu unatafutwa at the expense ya maisha ya wengine. Sijui kama naeleweka. Nasema kuna watu wanatafutwa kwa expense ya maisha ya wengine. Kuna watu tunaoombea umu anasema tumemtolea kafara ya mtoto. Unafikiri ule mtoto ni mtoto kama mtoto? Mungu amwangalia mtoto kama mtoto. Mungu anaangalia mtoto kama mtu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Mungu anamwangalia mtoto kama mtu mzima. Ndio maana kuna siku nikawa naomba na vijana wenzangu Mungu akaniambia wao unawaombea lakini roho ya mauti haiwezi kawaacha maana wanadaiwa damu. Amina. Wanadaiwa damu. Sitaenda sana huko Bwana Yesu apee sifa. Wanadaiwa kuna watu katika ulimwengu wa roho wana lament, wanalalamika juu yao kwamba nilibidi nizaliwe, nilibidi niwe mtu Bwana Yesu apee sifa, lakini hakunipa nafasi ya kuwa mtu. Na yule mtoto anaendelea kulia, na yule mtu anaendelea kusema baba naachilia neema. Unaachilia neema gani wakati kuna mtu pembeni analia kwa sababu hiyo? Ndio maana Mungu anataka uingie kwenye maombi ya kina ya kuipa damu ya Yesu walali ifute hiyo kumbukumbu. Bwana Yesu apee sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ule ubairi unaongezewa sukari. Bwana Yesu apee sifa. Unashangaa ubairi wenu hauishi kwenye maneno, anaanza kuamplify. Bwana Yesu apee sifa. Kama ana asida, asida yake inakuwa amplified. Haitoshi sisi kuombea kusudi tunaoanza kuombea pia na nini? Tunaombea weakness za wengine kutuaffect sisi. Bwana Yesu apee sifa. Pale pale unaanza kupata nguvu dhidi ya weakness ya wenzako. Nasema nafundisha vita vinavyoambatana na nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapewa kwa kitu kama mara nyingi. Ama ukapata connected mara nyingi. Ukawa connected na connected na connected lakini kwa nini havitokei? Kuna kuna, kuna kuna roho zinaangalia nyuma kwamba vikitokea pale alipopewa contact aende apate kazi ya milioni mbili tu huo utakuwa mlango wa yeye kuelekea pale ambapo anatakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama anaelekea pale ambapo anatakiwa kuelekea, ni lazima tufunge every possible door. Kama mlango ni ndoa lazima tufunge mlango wa ndoa. Kama mlango ni elimu lazima tufunge mlango wa elimu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mlango ni wowote ule, lazima tufunge huo mlango. Shetani akisha hakikisha hivyo, vita vinaanza kwenye lile eneo. Tuanze kuombea nafasi tulizopo kwa jina la Yesu. Nasema tunaitembea taratibu. Ukishaliona lile wewe unyeletewa vile vinyoka vidogo vidogo ukimwona yule mkubwa maana yake ni nyoka anayezuia watu wengi wakati naomba nikaambiwa wewe omba kinyume na joka linaloleta roho ya uzinzi kwenye wilaya kuna wilaya tunasema watu wa ile wilaya wanakula sana baki bwana Yesu apee sifa bwana Yesu asifiwe sasa Mungu ananiambia wilaya unayokali nyingine mliojenga kanisa ni nyingine ombea wilaya sikwambiwa niombe wilaya gani wakati naomba nikaona kama mkono mkubwa una, unatoa watu ndani ya ile tumbo ni lazima tuombe watu wa wilaya zote za daa ndio kanisa litaleta watu wa wilaya zote amen bwana yesu apee sifa wakati naomba nikaliona ile joka linatapika nauliza kama watu wote waliokuja huko wametoka kinondoni bwana yesu apee sifa tumetoka wilaya zote si ndio Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Ninakuombea maana Biblia imesema kama alivyokuwa ni ndivyo alivyo watu wake. Ukiwa katika maombi Mungu akafunue unapigana vita gani? Nasema ukiwa katika maombi ukafunuliwe kwa nini mtu ambaye hakukusudiwa wala hakutakiwa kukuchukia? Kuna watu wanachukiwa na watu ambao hakutakiwa kukuchukia kiuhalisia. Kwa nini mimi nichukiwe na mtu fulani wakati katika uhalisia ama nature hairuhusu fulani na fulani kuchukiana? Ni kwa sababu ya kitu kilicho ndani yako. Na ili upati kale inabidi upigwe kitu ambacho hakiwezekani. Baba akiipata atakutumia kwa hiyo katika nyumba watu eh Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho zilishaanza hapo zamani kabisa. Ukiona watu wamefika huko kwenye utuzima ni kwa sababu ya mbegu walioanza nayo toka zamani. 
ukiona familia imewekwe imewekewa kutawanyika kutawanyika usifikiri walitawanywa walivyokuwa watu wazima walivyokuwa independent ilishaanza hiyo roto kwa zamani ukiona wewe na ndugu zako mmeshikamana leo na utu uzima huu ni kwa sababu ya mbegu iliyopandwa toka zamani hizo mbegu zilizopandwa toka zamani zinakuwa uprooted process amen zinangolewa kidogo kidogo zinangolewa kwa maarifa kwa nini Mungu hataki kuondoa kila kitu mara moja kwa sababu anaweza akaondoa ambacho haujui kama amekiondoa kikarudi pasipo kujua kama kimeondoka ndio maana kwa kadiri ya unavozidi kujua anazidi kuondoa vitu bwana Yesu asifiwe nimewacha maafisa zangu ndio haleluya nasema hivi Mungu anakuamisha lepo na kama unaama lepo anataka uame kitu kiwango cha maana Amina. Sehemu unayoona inapita sana ina potential sana. Mnaona Middle East inapigana kila siku kila siku kila siku lakini chini yake kuna mafuta ya kuendesha magari yote duniani. Bwana Yesu afae sifa. Kuna watu mikono yao ni kama Middle East. Kuna watu fahamu zao ni kama mashariki ya kati. Ndani ya ufahamu wake kuna risosi za kuweza kuwaendesha watu wa mataifa mengi. Kama ndani ya ufahamu wako kuna risosi, kuna rasilimali za kuendesha mataifa, lazima vita kubwa kama zinazoendelea Middle East ziendelee ndani ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mtu katikati ya kuomba anaweza akaja hata kumwombea mtu. Alafu akadua. Sasa huyu mtu atakereka. Bwana Yesu asifiwe. Atakereka kwa sababu umekuja kuniombea, alafu umedua wakati unaniombea. Sababu ya wewe kudua vile sio kupenda kwako. Ni vita iliyopo ndani ya ufahamu. Kuna ki, kuna mtu anishirikisha anasema akianza kuomba viombo vinadondoka. Akipiga <laughs> tugoti, ndani kwa metoa nikaambia ulipo unapokaa hapa na tetemeko, aniambia hakuna. Kwa hiyo umechukua uamuzi gani? Anaambia nakula ugoni. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Mm. Na niwa kike. Nyoele kabadili rangi. Anakula ugoro, anakunywa pombe na halali ndani. Lakini sababu ni kwamba akishaa kuomba vyombo vinadondoka. Bwana Yesu atoe sifa. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho maombi yake yamekuwa tetemeko. Sasa kwa kuwa yamepatetemesha kuzimu na kuzimu inatetemesha chumba. Tena ni hostel. Bwana Yesu asifiwe. Kuzimu inatetemesha chumba chake vyombo vidondoke ili aache kupatetemesha kule chini. Kama umepewa rasilimali kubwa ndani yako, usichoke hivi vita unayopiga. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema kama umeshajua una, 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 una hicho kitu ndani yako, ndio maana tumepaita hapa the dwelling place of yawe. Amina. Usimwangalie anayedondoka sio kila anayedondoka na dondoka na pepo mwingine anadondoka na roho mtakatifu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati tunaomba nguvu za Mungu zitashuka jiangalie we mwenyewe. Angalia vita yako we mwenyewe. Na kwa sababu umeshayajua haya kuna nguvu inakujaga kwa sababu ya kujua. Amina. Nasema kitu kikisha kemewa sana kinakuja a very big test inakuja kwa ajili ya kile kitu. Kwa hiyo kuna watu baada ya hapa wameshajua wanapigana na vita gani. Shetani anasema kansani kwao amempa alati kwamba anapigana na vita ya wilaya. Anapigana na ukoo mzima. Ghafla utaanza kushika fungua wakati unaomba unasema Isaya 22 22 inasema na ufungua nyumba ya Daudi nitaweka begani mwa flani unataja jina lako nitaweka begani mwa Sara mimi nitafungua hakuna atakayefunga na nitafunga hakuna atakayefungua ninafungua ndoa kwenye familia ninafungua uchumi kwenye familia ninafungua afya ninafungua mahusiano kwenye familia kwa jina la Yesu Kristo Bwana Yesu afiwe sifa Bwana Yesu asifiwe ghafla ukifanya hivyo unaanza kusikia watu wanafunguka wanafunguka kumbe hiyo fungo ilikuwa inahitaji nabii ilikuwa inahitaji wewe tu kujua kwamba iko ndani ya Mungu. Daniel alipigana vita yake na tukapata maana ya kitabu chote cha Daniel. Akatubu kwa ajili ya Israeli na Mungu akaispea Israeli. Nasema kuna Daniel leo anaenda kuangusha wakuu wa Medi na Uajemi kwa jina la Yesu. Amina. Nilikwambia hapo mwanzo moja ya faida ya kukaa katika kusudi Mungu aliyokuitia ni kuto kutumia nguvu kubwa. Wengi tumetumia nguvu kubwa kwa sababu hatujakaa sehemu Mungu aliyotuitia. Natamani kila mmoja akakae sehemu Mungu aliyomuitia kwa jina la Yesu. Ukakae kwenye sehemu Mungu aliyokuitia kwa jina la Yesu. Baada ya maombi tutaomba Mungu anze kuonyesha watu sehemu zao utaona. Wakati yetu ambaye anataka kuokoka. Ambaye labda uliokokaka ukarudi nyuma nilizokutendea tangu mtoto wangu hata hivi leo. Lifute jina langu. 
Boleh kita bucau Walimu